രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ ടി മാത്സ് ലാബ് പരീക്ഷയുടെ ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യം പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ലാബ് വൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനാദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ജിയോ ജുബ്ര അപ്ലറ്റ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഒരു ജിയോ ജുബ്ര അപ്ലറ്റ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കണം ഞാനൊരു ജിയോ ജുബ്ര ഫയല് തുറക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് അതൊരു സൗകര്യമാവും നോക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ട രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ച് സീൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ച് വി അവിടെ പേസ്റ്റഡായി ഇൻപുട്ട് കറക്റ്റാണ് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലൈഡർ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ടൂൾ എടുത്തു സ്ലൈഡർ എടുത്തു എന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റും പറയാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്ലൈഡർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എ ആണ് എൻ്റെ പേര് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് വരിക ഇനി അടുത്തത് എ ഈക്വൽ ടു എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അതുപോലെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഞാൻ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്നും അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇവിടെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് കാണാം വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റർ അപ്പോൾ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആണ് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് നേരത്തേക്ക് ചെയ്ത പോലെ കൺട്രോൾ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് വി അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് വരുമ്പോൾ എഫിന് അവിടെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്പേസ് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സി ആണ് കോപ്പി ചെയ്തു കൺട്രോൾ വി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു എഫ് എന്താ അവിടെ ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ബി സി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ എഫ് ആൻഡ് ജി നമുക്കതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം ഞാൻ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ എടുത്തു എയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ബിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബിയിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സെഗ്മെൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ലൈഡർ എയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് എ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ തന്നെയാണോ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ സ്ലൈഡറൊക്കെ ഇതുപോലെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് കാണിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ക്യു വൺ ലാബ് വൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് നൂല ഒരു അപ്പലിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റേഴ്സാം അപ്പലറ്റ് കൺ
രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പറയുന്നത് യൂസിംഗ് ദി അബോ അപ്പലറ്റ് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഓൺലി വൺ ഹാവിങ് ടിക് മാർക്ക് ഇത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെയ്യാനാണ് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം ഇപ്പൊ ടു ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു എന്ന് എഴുതണം ത്രീ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ആണ് ആൻസർ വേണ്ടത് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അപ്പൊ ഫോർ എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ആണ് അവിടുന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മോഡിലോട്ട് പോകുന്നു അത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിലുള്ളതാണ് ആ ബിയിൽ നിന്നും ഒരു വെർട്ടിക്കലെ ലൈൻ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വരുന്നു അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം അവിടെ എഴുതാം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് ഓരോന്നായിട്ട് അവിടെ എഴുതാം എഡിറ്റഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ടു രണ്ടാമത് ദെൻ ദി വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് സി ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഈ എഴുതാം ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മാറ്റേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം യൂസിംഗ് ദി അബോ അപ്ലറ്റ് ആൻസർ ഉള്ളി വൺ ഹാവിങ് ടിക് മാർക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ഒരു കുട്ടിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക റൈറ്റ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ചെയ്യാം കോസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അപ്പോ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു പോലുള്ള അതിന്റെ വില കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോ കോസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോസ് എക്സിലേക്ക് മാറണം ഞാൻ കോസ് എക്സ് ആയിട്ട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡറിന്റെ വില അത് എന്റെ പരമാവധി വില ഫൈവിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡറിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കാണ് പത്ത് എന്ന് കൊടുക്കും എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പൊ പത്ത് എന്ന് മാക്സിമത്തിൽ കൊടുത്തു എൻ്റർ അടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സിലേക്ക് മാറ്റാം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് കൊടുത്തു എൻ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എയുടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴത്തെ ഈ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് കോസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സിന്റെ വാല്യൂ അത് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്കത് അവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഞാൻ അതവിടെ എഴുതി എന്താ ചെയ്തത് രണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് നടത്തി എഡിറ്റഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് കോസ് എക്സ് രണ്ടാമത് എഡിറ്റഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് നേരത്തെ അതേ സെന്റൻസ് ദൻ the y coordinate 
of the point C is the value of cos 6.6 which is cos 6.6 equal to 0.95 okay we do one and only the answer script is the end of the in the other day the boiler and the two the good and the total the cost 4.6 cost 9.9 a even said it's a matter of the down angle cost 4.6 on a year 4.6 like a martinum cost 9.9 on angle a devil a 9.9 like a martinum in the other number he on number the lab in a two dingle to the end of it and the answer script is the end of it.